আমি জন্ম স্তর চোখে দেখি প্রথম দেখছি যখন অর্ধেক টাইম মেরে দিয়েছি জামাই ষষ্ঠীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা সকলকে ভিডিওটা শুরুই হলো সত্যজিৎ রায়ের ছবি দিয়ে এটা একটা টি শার্ট যেটা অনেক আগে একটা আমি শর্ট ফিল্ম বানিয়ে পুরস্কার পেয়েছিলাম সেখান থেকে দেওয়া হয়েছে একদমই নতুন ধরা ছিল তাদেরকে জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষে ভাবলাম সত্যজিৎ রায়ের এই টি শার্টটা পড়ি এবং কিছুদিন আগে একটি বিখ্যাত সিনেমা বেরিয়েছে অপরাজিত কয়েকদিন আগেই দেখে এলাম দুর্দান্ত লাগলো এর মধ্যে দেখতেই পাচ্ছ সত্যজিৎ রায়ের বিভিন্ন সিনেমার নাম এবং ক্যারেক্টারগুলো ড্র করা আছে এই গেঞ্জিটার কোম্পানি হচ্ছে এই যে বি বং ষষ্ঠীতে একটু নতুন জামা কাপড় পরলে ভালোই লাগে সাথে যে প্যান্টটা পরবে এটা গোলাপি একটা প্যান্ট এই প্যান্টটা প্রিন্ট আমার খুব পছন্দ হয়েছে এটা গোয়া থেকে আমি কিনেছি তো ষষ্ঠী উপলক্ষে বা সেভাবে কিছু কেনা হয়নি নতুন জামা কাপড় কিছু ছিল সেটাই ষষ্ঠী উপলক্ষে পরা হচ্ছে তো পরে নিলাম এই যে গেঞ্জি আর প্যান্ট ওকে তো এইবার ষষ্ঠীটা না প্রত্যেকবারের মতো কিন্তু সেই রকম ষোলোশো পদে ষষ্ঠী হচ্ছে না ভেরি সরি খুবই দুঃখিত আমরা তার জন্য তার কারণও আছে কারণ তোমরা জানো যে আমাদের নিচের ঘরটা রেনোভেট হচ্ছে আমাদের রান্নাঘরটাও রেনোভেট হচ্ছে নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে পুরো নিচের পোর্শনটা তো সেই জন্য কিন্তু আমরা এইবার ষষ্ঠীটা বড় করে করতে পারছি না আমাদের রান্নাঘরটা এখন শিফট করে গেছে ছাদের ছিলে কোটাতে সেটাও আমি দেখাচ্ছি এবং তার সাথে আমি দেখাবো নিচের ঘরে অলরেডি মেজেটা ঢালাইও হয়ে গেছে বাকি অনেক কাজ বাকি আছে সেগুলো সময়ের সাথে সাথে করা হবে যাই হোক এবং ষষ্ঠীটা এবছর না করার অন্যতম কারণ হচ্ছে যে ওই ছোট চিলে কোটা রান্নাঘরে আমি চাই না যে মা প্রায় পনেরো কুড়ি রকম যেরকম আইটেম বানিয়ে থাকে কম বেশি সেরকমটা বানাক কারণ এই গরমের মধ্যে ওটা বানালে আমার মোটেই খেতে খুব একটা সুখকর লাগবে না খাবারটা ষষ্ঠী রিচুয়াল অবশ্যই পালন করা হচ্ছে শুধু খাওয়া দাওয়াটা এই বছর রাখা হচ্ছে না কিন্তু তোমাদেরকে আমি নিরাশ করব না কারণ তোমাদেরকে আমি নিরাশ করতে পারি না আমি তোমাদেরকে ষষ্ঠীর খাওয়ার জায়গায় আরও একটি বিখ্যাত ব্লগ দেখাবো যেটা অলরেডি তোমরা থামনাল থেকে দেখে নিয়েছো সেটা হচ্ছে অম্বরিস দা স্পেশাল অম্বরিস দা দ্বিতীয়বার আবার আমাদের বাড়িতে এসেছিল এবং দারুণ দারুণ মজা করেছি তো সেই ব্লগটা তোমাদেরকে এখন আমি দেখাতে চলেছি কেমন তো তার আগে রিচুয়ালস এবং চিলেকোটার রান্নাঘর এবং তার সাথে নিচের রান্নাঘরের কাজ কতটা এগোলো সব কিছু দেখিয়ে দিচ্ছি আম আছে আপেল আছে কলা সবেদা পেয়ারা আর জাম জামরুল জামরুলটা আমার দুর্দান্ত লাগে আমার গরমকালে প্রিয় ফলের মধ্যে জামরুল অন্যতম মিষ্টি আমাদের এটা হচ্ছে দই তাই তো এটা খাই খারাপ জিনিস একটু সব রকমই খাও কোনো অসুবিধা নেই বাহ এই হচ্ছে আমাদের ঘরের কাজ ও ওই সাইকেলটা কিন্তু আমরা দেখেছি সাইকেলটা অনেক দিন হয়েছে কিনেছি আমি কিন্তু সেরকম একটা চালানো হয় না মানে এই সাইকেলটা মায়ের সাইকেল যাই হোক এইটা আমাদের রান্নাঘরটা তো দেখতেই পাচ্ছ ঢালাই দেওয়া হয়ে গেছে মেঝেতে এবার বাকি যাবতীয় কাজ যা যা আছে শুরু হবে এখানে রান্নাঘরের এই বেদিটা যেখানে গ্যাস ট্যাস থাকে সেই তাকটা তৈরি হবে বাকি টাইলস ফাইলস লাগানো হবে যাবতীয় যা কাজ আছে এটাও আর কি ঘরটা ওকে তো সবই কাজ হবে একই রকম আছে আগে যা দেখিয়েছিলাম শুধু চেঞ্জ যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে মেঝেটা ঢালাই হয়েছে তখন রাবিশ ছিল এবার ঢালাই হয়ে গেছে আর টাইলসগুলোর কালার কি করা যায় যাতে ঘরটা বেশ কালারফুল এবং বড় সড়ো দেখায় এবং আমাদের ইচ্ছা আছে এই পুরোটা এখান থেকে শুরু করে এই জাস্ট প্যান করে যতটা দেখাচ্ছি এই পুরোটাই টাইলস করা যাই না ক্যামেরা কতটা দেখতে লাগছে খুব একটা বড় না হলেও খুব একটা ছোট নয় কিন্তু রান্নাঘরটা এনিবে তো আর এটা হচ্ছে বেডরুম মা বাবার বেডরুম যেটাকেও কিন্তু সুন্দর করে করা হচ্ছে একদম ভোল বদলে ফেলা হবে শুধু এসিটা আর ফ্যানটা লাগানো আছে বাকি সব কিছু খোলা হচ্ছে লাইটগুলোও আছে তো এটাকেও ঠিক মতো করা হবে যাই হোক না কেন দেখা যাক কাজ কদ্দুর কী হবে এবং তোমাদেরকে আপডেট দিয়ে থাকবো তোমরা আমাদের সাজেস্ট করো কী করা যায় সেন্ট্রাল লেগে যে সেন্ট্রাল এসি সেই ক্ষমতা আমার নেই সেন্ট্রাল এসি ভাড়া হেমি একটা এসি আছে তাতেই চলবে যাই হোক তো এই আর কি ব্যাপার তো দেখা যাক শুভস্য শীঘ্রম যত তাড়াতাড়ি যা হয় তোমাদেরকে দেখাচ্ছি হচ্ছে মাটি এই দেখো 
মা এই ছোট রান্নাঘরটাকে কত সুন্দর গুছিয়ে গাছিয়ে রেখেছে এই ছোট রান্নাঘরে তো এত কিছু করা মোটেই সম্ভব নয় এবং মা তাও বলছিল আমি চেষ্টা করব আলাম না একদমই না এই করা রোদে কোনো চেষ্টা করার দরকার নেই গরমের মধ্যে তো বন্ধুরা তাহলে তোমরা অম্বরিস্তার ব্লগটা এনজয় করো এবং জানাতে ভুলো না কিন্তু তোমাদের ব্লগটা কেমন লাগে অবশেষে আবার এবং মানে আলাদা করে কি বলবো আমার নিজের এত আর কি আমি এতটাই ইমোশনাল হয়ে যাই অম্বরিসদাকে দেখলে অম্বরিসদা হচ্ছে কি জিরো ওয়াটের হিট মেশিন যাকে বলে আর কি যে আর কি জিরো ওয়াটে ফার্স্ট টাইম যখন ভিজিট করে এবং তারপরের থেকে জিরো ওয়াটের সাবস্ক্রাইবার ভিউজ সবকিছুই যেন দুগুণ মাত্রা পেতে থাকে এবং মানে থ্যাংক ইউ সো মাছ আমি হয়তো এসে একটুখানি উসকে দিয়েছিলাম আগুনটা জ্বালিয়ে তো আমরা দিয়েছিলাম অনেকদিন আগে আমি এসে একটু ঘি ঢেলেছি মা আসলে আমি তো মানে যখনই আর কি অম্বরিসদার কথাটা আসে মানে এই জন্য আমার ভালো লাগে বড় মানের একজন অভিনেতা যে আর কি জিরো ওয়াট দেখে এবং তারপর সে মানে তার মুখ থেকে আমি জিরো ওয়াট সম্পর্কে জানতে পারি এটা যে আমার কাছে এবং আমার পুরো জিরো ওয়াট ফ্যামিলির কাছে কত বড় পাওনা ছিল এবং তারপর যখন অম্বরিসদাকে আমরা রিকোয়েস্ট করি একবার প্লিজ আমার বাড়িতে যদি তুমি ঘুরে যাও খুব ভালো লাগবে অম্বরিসদা সাথে সাথে আমাদের হ্যাঁ বলে এবং আমি আমরা মানে সেদিনকে যে মানে এটা হচ্ছে আজ থেকে দু বছর আগের ঘটনা বলছি সেটা আমাদের কাছে কি বিশাল পাওনা ছিল আসার পর আমার একটা মস্ত বড় প্রাপ্তি হয়েছে ধরো আমি তো ষোলো সতেরো বছর অভিনয় করছি এত মানুষ যে আমাকে ভালোবাসেন এটা আমি ব্লগে না এলে জানতে পারতাম এত কমেন্টস আমি অনেক কমেন্টস পড়েছি সোশ্যাল মিডিয়া অনেক সময় তো নেগেটিভ কমেন্টস আসে আসতেই পারে আমি ওই ব্লগ যেটা তুমি আমায় ডেকেছিলে আমি প্রায় কোনো নেগেটিভ কমেন্ট দেখতে পাই প্রায় প্রত্যেকটা লোক আমাকে মানে ভালোবেসেছে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কিছু হতে পারে ফলে আমিও খুব কৃতজ্ঞ কারণ আমি সত্যি আমার কোনো ধারণা ছিল না যে এপার বাংলা ওপার বাংলা এত মানুষ আমাকে ভালোবাসে এবং যারা কমেন্ট করেছেন আপনারা ওই ব্লগটায় যে ব্লগটা আমি প্রথম এসছিলাম দু বছর আগে প্রত্যেককে আমার তরফ থেকে অনেক ধন্যবাদ আপনারা আশীর্বাদ করুন এইভাবেই ভালোবাসুন এবং প্রত্যেককে এমনভাবে কথা বলেছে যারা মনে হচ্ছে আমি তাদের ভাই পাশের বাড়ির ছেলে সন্তান এইভাবে তারা কমেন্ট করেছে এইটা আমার কাছে বিরাট বড় একটা প্রাপ্তি বলে আমাদের কাছে আমাদের কাছে বিরাট বড় প্রাপ্তি এবং আমি বারবারই একটাই কথা বলতে চাইছি যে মানে অম্বরিশদা আসার পরে যে একটা আলাদা গ্ল্যামার আলাদা একটা ভিউজ আমাদের সাথে চলে আসে এবং সেইটাকে আমরা এখনো টেনে যাচ্ছি এবং প্রচুর প্রচুর মানুষ আমাদেরকে এইটাই লিখেছিল অম্বরিশদা আসার পরে এবং আজও লিখে যে জিরো ওয়ার্ড শুরু করেছি যবে থেকে অম্বরিশদা ব্লগটা তোমার চ্যানেলে এসছে তবে থেকে দেখা শুরু করেছি এবং তারপর থেকে তারা একসাথেই রয়েছে তোমার সাথে তারা শুরু করেছে তোমার ব্লগ থেকে এবং তারা এখনো রয়েছে মানে আমি না সত্যি বারবার ধন্যবাদ কথাটা আমি বলতেও চাইছি না কিন্তু সব থেকে যেটা আমার ভালো লাগছে যে অম্বরিশদা আবার এসছে মানে এখন অম্বরিশদা আবার এসছে আমি কিন্তু এখন আমার কথা একটু ভেবে দেখবেন যাই হোক আমরা একটু পরে আমার বাকি সব আড্ডা নিয়ে আসছি মা আসবে বাবা আসবে ততক্ষণ আমরা একটু অম্বরিশদের সাথে একা একা আড্ডা মারি
খুব ভালো তুমি এভাবে শিখে নাও সব তোমাকে তো হালটা ধরতে হবে আমরা ইতিমধ্যে কথা বলতে বলতে অনেক রকম গল্প করছি সমস্ত গল্প হয়তো ক্যামেরা দেখানো সম্ভব হয়ে ওঠে না বলিস না যেহেতু বুঝতেই পারছো তার জন্য অনেক কথা হয়তো ক্যামেরার উপরে হয়ে যাচ্ছে আমরা সেই ফরম্যাটটাই মেনটেনই করতে পারছি না যে বিপাল ক্যামেরা আমরা বিপালও শুনছে ফোন করে বলে যে আমরা যেতে চাই সিরো ওয়ার্ডে আমি মধ্যস্থতাকারী হয়ে গেছি আমি ঠিক আছে ভেবে দেখছি আমি কবে যোগাযোগ হ্যাঁ এইভাবে এই দেবলিটা তোমার সূত্রে এখানে এবং আরো অনেকে আমাকে ফোন করে বলে যে এরকম আমরা যেতে চাই বাড়িতে সবাইকে যে একটা সিরিয়াল আসছে খরকুটো বলে ওটা দেখবেন বেশ ভালো শুটিং টা করে লাগছে আমার চাকরি চলে গেছে অনেক ফ্যামিলিতে মৃত্যু ঘটেছে আর ওই ট্রমাটার মধ্যে দিয়ে মানুষ কাটিয়েছে সবে সবে লকডাউন শেষ হয়ে আবার নতুন জীবনে ফিরছে স্বাভাবিক জীবন সেই সময় যৌথ পরিবারের গল্প একে অপরের প্রতি নির্ভরতা শুরু করে পাঁচ বছরে চিকেন পনির চিজ স্টাফিং এই সাইডে আছে তোমার চিজ আছে পনির আছে আর এটা তো এক ইয়লোটা এটা মামা আইডিয়াটা করেছে তুমি যেদিন থেকে বলেছো যে ঠিক আছে সময় আমি একটু সময় করছি মামা সেদিন থেকে বলেছে যে এইটা আমি অমরিজার জন্য কিন্তু বানাতে চলেছি আমি কাটা চামচ দিয়ে কায়দা করে খেতে হবে না 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 কিন্তু আপনি নিজের মতো নিজের মতো করে খেতে পারেন আপনি কেটে দিন আমি কেটে দিচ্ছি এবং সে কিচ্ছু করছে না শুধু ছবি তুলে যাচ্ছে আমি বরাবরই ভাবতাম যে মামা দেশে ফিরলে মামা তো অনেকটা দিন বিদেশে ছিল চাকরি সূত্রে দেশে ফিরলে মামা যদি জিরো ওয়াটে একটু সময় দেয় তাহলে সত্যি এরকম মণিমানিক্য কিছু ফলতে পারে এবং মামা এসে যখন ইন্টারেস্টেড হলো তো এখন তো 
मामार तो बीराते स्टेशन थे दस पंद्रह मिनट गाड़ी जो है खूब सुंदर एक जगह एक जमीन ने कथा बार्ता चलते हमें ब्लग अलरेडी देखिए उचित तो वो स्पेशल नेवा हे जतगुल कारण आज तरह मध्य एक कारण हम मामार जो चाषा <laughs> खाब लज्जा चेन्नई कारण तक प्रसेस हतो चेन्नई प्रसेसिंग हतो ना फिल्म तो तक फिल्म थे पजिटी करते चेन्नई ते चेन्नई ते चले गार्लिने जा प्रिंटा दो दिन समय एम समय एक टीग्राम इसे आनी जो समय सीमा तरह दे मिनट बाढ़ाते हैं ना तो अंतर्भुक्त करा जाए से बस ही बोध है नतून कर टर्मस एंड कंडिशन एस खुजे बार कर चेन्नई 
যে অবনীতা যাচ্ছে চেন্নাই অন্য একটা কোনো কাজে উনি তখন নিজে ফোন করেন বাবা তো বাবা তো থরহরি কম্প সত্যজিৎ রায় ফোন করছে বলছে আপনার এটা উপকার করতে হবে আপনাকে আমার ইয়ে এরকম একটা ছোট একটা রিল দেবো আপনাকে ওইটা আপনি চেন্নাই নিয়ে যেতে হবে চেন্নাই নিয়ে গিয়ে আপনি কটার সময় পৌঁছচ্ছেন না এতটা ট্রেনে পৌঁছচ্ছি ওখানে একটি লোক থাকবে তখন তার মোবাইল নেই ওখানে এই লোকটি থাকবে এরকম স্টেশনে এই জায়গায় এই প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আপনি যাবেন তাকে রিলটা দিয়ে দেবেন রিলটা উনি প্রসেস করে ওটাকে এতটা এতটার মধ্যে আমাকে বার্লিনের ফ্লাইট ধরাতে হবে বাবা তো বিরাট একটা গুরু দায়িত্ব পেয়ে খুব খুশি হলো এবং টেনশনও পড়ে গেল ট্রেনের তো কোনো ঠিক নেই ট্রেন তো এদিকও ঠিক হতে পারে এবং যথারীতি ট্রেন লেট প্রসাদ ফিল্ম ল্যাবরেটরি ওখানে সমস্ত ইয়ে হতো যথারীতি ট্রেন লেট এবং প্রচন্ড টেনশনে পড়ে গেছে মানে গোটা বাংলা নির্ভর করছে এটার উপরে এটা অত বড় ছবি প্রথম সত্যজিতরা উত্তম করে যুগল বন্ধু যাই হোক তা প্রায় চার পাঁচ ঘন্টা পরে পৌঁছে ট্রেন এবং প্ল্যাটফর্মে ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন তার হাতে ইয়েটা দেয়া হয় রিলটা এবং তিনি ওটা নিয়ে চলে যান তারপরে বাবা কিছু জানে না ছবি হয়েছে ছবি বিদেশ গেছে বার্লিনে পুরস্কৃত হয়েছে উত্তম কুমার পুরস্কার পেয়েছে এই সবটাও হয়ে গেছে বছর তিনেক পরে বাবা একদিন গোর্কি সদনের সামনে দিয়ে একটা কাজে যাচ্ছে এবার দেখছেন গোর্কি সদনের সামনে একটা জমায় এবং একটা মাথা বেরিয়ে আছে ওখান থেকে ওনার মাথা তো বাবা ওটা দেখে ও আর লুক করে চলে যাচ্ছে হঠাৎ নাকি ওখান থেকে উনি চেঁচিয়ে বলছেন অরে বাবু তখন বাবা তাকিয়েছে থ্যাংক ইউ ওটা হয়ে গেছে ওটা চলে গেছিল বাবা বলছে ঠিকঠাক হয়েছে বলছে হ্যাঁ ঠিক সময় গেছিল এবং ঠিক সময় বুঝেও দিয়েছে সেই শট পৃথিবীর একমাত্র প্রথম ছবি তারপরে হয়তো হয়েছে যেটা ওই টাইম লাইনের মধ্যেই হচ্ছে গল্পটা কাঞ্চনজঙ্গা না তিন কন্যাতে প্রথম মিউজিক দিয়েছিলেন কাঞ্চনজঙ্গা হচ্ছে ওনার প্রথম ইয়ে তাহলে টাইম গুলো মেইনটেইন করে করে শুটটা একদম একদম ওরকম ভাবে শুটিং করা সূর্য ডুবলো তখন তো ছোটটা শেষ হয়ে গেল ছোট শেষ হ্যাঁ হ্যাঁ এবং কাঞ্চনজঙ্গাটা দেখা গেল দেখা গেল হ্যাঁ হ্যাঁ কাঞ্চনজঙ্গা আমার অন্যতম প্রিয় ছবি বলতে পারো নায়কও আছে কোনোদিন পুরনো হয় না ইনফ্যাক্ট নায়কই তুমি যদি বলো আমি রোজ একবার করে দেখতে পারি আচ্ছা আর প্রত্যেকদিন নতুন নতুন কিছু মানে ওখান থেকে খুঁজে পাওয়া যায় এছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বীও খুব প্রিয় ছবি আমার দারুণ প্রিয় ছবি চিড়িয়াখানাতে যখন একটা দৃশ্য বোমকে জাপানি সেজেছে তো জাপানি মেকআপ টা হয়েছে বোধহয় দেবী হালদার মেকআপ এ ছিল উত্তম বাবুর মনে হচ্ছে যে মেকআপ টা বেশি হয়ে গেছে উনি দেবী হালদারকে বলেছেন যে দেবীদা মেকআপটা তো বেশি লাগছে বলছে আমার তো কিছু করার নেই রায়বাবু তো সব নম্বর লিখে দেন কি কি রং মাখাবো এই চোখের তলে এত নম্বর মেকআপের রং হয় না রঙের নম্বর হয় বারোটাকে আমি বলতে পারবো না আমার পক্ষে সম্ভব না যা দিয়েছেন আমি করে দিয়েছি আপনি একবার সামনে গিয়ে দাঁড়ান থেকে কি হয় উনি যদি বলেন আমি তখন কমিয়ে দেবো উনি বসেছিলেন নিজের চেয়ারে তো উত্তম বাবু গিয়ে দাঁড়িয়েছেন তোমার কি কোন মনে কোন সংশয় হয়েছে তোমার চোখ মুখ দেখে ভালো লাগছে না হ্যাঁ কি সময় বেশি লাগছে বুঝছো তুমি তো জাপানি নো তুমি তো জাপানি সেজেছো সেটা তো দেখাতে হবে আমাকে স্ক্রিনে আমি অতি স্বাভাবিক করবো কেন তুমি যদি জাপানি চরিত্র হতে তাহলে আমি অতি স্বাভাবিক মেকআপ করতাম আমি একটু বাড়িয়ে রেখেছি ওই জন্যই যাতে বোঝা যায় তুমি সেজেছো ছদ্মবেশ ধরনের 
আচ্ছা একটা জিনিস আমি জানতে চাই ধরো যখন সাদা কালোতে শুট হতো এবং সাদা কালোতে মেকআপ বা জামা কাপড় যেগুলো হতো মানে কালারের তো আর একটা অন্য ডাইমেনশন পাওয়া যায় তো সাদা কালার অনুযায়ী মেকআপ আর কালারের মেকআপ বিশেষ হ্যাঁ হ্যাঁ আলাদা 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 না কমপ্লিটলি আলাদা এবং সাদা কালোতে আমরা যেটা সাদা দেখি সেটা সবসময় সাদা নয় একটু সিজন হতো হয়তো হালকা নীল এরকম রং রাখা হতো সাদা কালো ছবি করা ডিফিকাল্ট অনেক ডিফিকাল্ট কিন্তু ওই আমি তো যেই ছেলে বললো আসছে আমি তো ভীষণ আনন্দ করছি কারণ এতদিন একটা বিতর্ক চলতো যে আর সালানের বিরিয়ানি ভালো না সিরাজ এখন সবাই কলকাতায় বলছে জিরো ওয়ার্ড বিরিয়ানি আর সালান বা সিরাজ আপনাকে করতে পারে সেখানে একজন আমাকে ডেকে বলছে যে জিরো ওয়ার্ডে আপনার ব্লগ টা দেখলাম দারুণ লাগলো ভাবুন আপনি কোথায় আপনি এখন ওয়ার্ল্ড ফেমাস বাংলাতে তো ছিলই না সেই জায়গাতে কনসিস্টেন্টলি এটা করে যাব অনেকেই শুরু করেছে মাঝপথে খেই হারিয়ে ফেলেছে এটার পেছনে একটা বিরাট হোমওয়ার্ক লাগে না হোমওয়ার্ক টা বিশেষ করে আমাকে ছেলে জোগায় ভীষণ ভাবে জোগায় আর হয় কি আমার মনের একটা আনন্দ আসে কাজটা থাকলে এটা তো আমাকে করতেই হবে এটা আমার যতটা সুন্দর করতে পারবো তত ভালো তারপর ও আমাকে অনেকটা এনকারেজ করে না এইভাবে করো ওইভাবে করো সেটা আমার আরো বেশি ভালো লাগে আর আমি যখন কাজ টাজ করে এরকম তৈরি হয়ে আসি ঘরে নিজেই সব করি আমি এক ব্যক্তিগত জীবন আর একটা জিনিস হচ্ছে যে এখনো পর্যন্ত জিরো ওয়ার্ড এর সর্বোচ্চ ভিউ কিন্তু অম্বরিস দার ব্লগ টাই আর ফেসবুক আমি অনেকদিন পরে সেই ব্লগটা আপলোড করেছি এবং ফেসবুক প্রায় পনেরো লাখের মতো শোনো আমি বলি ওনাকে সিনেমা জগৎ সিরিয়াল জগৎ থেকে চিনেছে আরো বেশি করে চেনা হলো জিরো ওয়ার্ডে এসে আরো আরো সবাই ক্ষেত্রের মানুষের কাছে ওখানে এক রকম ওইটার মাধ্যমে পৌঁছেছে ঘটনা ছিল না তুলিও এসে এখন দেখতে পেলো যে আমরা গল্প করেছি শুনেছে ঘুরতে লন্ডন আমার আরেকটা 
गेते लिखे बुरो बर फिल्म <laughs> 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 তো সিনেমাটা লাইনে আমি যখন আর কি ঢুকতে নন্দন ওয়ানে চলছিল সিনেমাটা যখন শুরু হবে তার আগে বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম তো বাইরে যখন দাঁড়িয়েছিলাম তখন অম্বরিস্ত এবং রজত প্রদত্ত একটা সেমিনারে আর কি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন কি তো তখন আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে অম্বরিস্তের সাথে কি একবার গিয়ে এখন দেখা করে আসবো গিয়ে বলবো যে তুমি আর তাহলে সাবধানে এসো কিন্তু পরশু দিন তাহলে যদি লাইন থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে তোমাকে লাইনে আবার ঢুকতে দেবে না এখানে সাবধানে আসতে বলবে না পুরো সাবধানে ফিরো जन्म स्तक चो देखी प्रथम देखी जो अर्धे टाइम मेरे दिए ढुके <laughs> 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 ললিত লবঙ্গলতা কবিটি